this morning. Good to see everybody. Uh, some prayer requests. Pray for Kylie this morning. She's very sick. Pray for this Julie Baker who needs a Baker, uh, This is a lady that's a friend of Robin. Uh, uh, desperately in need of kidney. And that's the third person in the last two years I've heard of Continue to pray for uh, uh, the kids at the orphanage up in Belts. Uh, there was a family of seven. The mom а, brought там, them. Да, семья из I, I, I don't get this really. I mean, uh, I understand the situation. You know, понимаю, and I don't know what I would do if I was, a young, знаю, if I was a young mother like that. Probably find out a way to stop having children, а, I think. Наверное, but at the same time, you know, how do you feed these little Но kids? I mean, it's just taking responsibility. Pray for these uh, parents who take responsibility. I think these, these kids are more, un, more unruly than any of the other ones that I've been at. When, when I came in 94 to Glenoia the kids were very poor but more, more behaved. And I don't, I don't understand that but I think it's because there was no cell phones none of that kind of stuff. Pray, pray for the kids. We work with about 15 of them there. So, uh, if you'd remember to pray for the kids up there, it's really a sad situation. Uh, uh, pray, and they have no workers to work with them. So. They're wildcats, right. So, if, <laughs> so pray, pray for... Uh, uh, the little boy Nikita going to go to the Nikita, orphanage from Krasnaya. That's pretty tough there. So pray for that young man. Uh, continue to keep praying. Uh, uh, just the uh, Lord would touch people here. Uh, God would protect the government here, protect the people. Um, Pray for the, the president of the country now. Say, man, I don't really agree with her policies. You're commanded by God to pray for those in authority over them. And so if you pray, pray God will, God will, maybe God will do something in her life. And uh, so pray, pray for her. Um, uh, the president of the country and then also if you remember uh, uh, continue to pray for Brother Clay they'll be going out him and Kayla going out today uh, so pray that the Holy Spirit will work in his service out there and that the children's uh, hearts would be turned to the Lord and pray for Brother Clay's dad Craig McCurdy. Uh, they're waiting on more tests and different things to find out what kind of cancer that is. So pray, pray, pray about that. Um, uh, pray also for Kostya Stradlat. His daughter Victoria has cancer. Uh, she lives in Cyprus. And uh, she got saved in our church about all oh, 25 years ago. So. She married a nice fellow and they're living in Cyprus, but she has cancer. They got two kids. So remember to pray for the Kostya. Pray for Andre. They have funeral services. So you pray for him and Alina as they heal from that. And God will continue to help them.
и помогал им в их скорби. Pray for Serge Orbu. He leaves this week. За Сережу Орбу на этой неделе отправляется. to take him back to Bucharest. И завезет Дариуса в Бухарест. Just pray for him. Потом молитесь за них, пожалуйста. Не просто проходить вот такое препятствие. I'm proud of him, man. И я очень горжусь им. I'm proud that he comes and everything. Что он приходит, несмотря на трудности. I'm praying that God working in his life. И что чтобы Бог продолжал работать в его жизни. Я попросил вас молиться и ободрять их в этом. А потому не стесняйтесь молиться за Тудора. Uh, praise the Lord. Christine, uh, she, uh, she got out of uh, Alexis got out of the hospital. She's still recovering, so pray for her. Just pray for God to work in a mighty way. And so we'll pray the Lord to work in people's hearts. There's not any of us that doesn't need prayer. Нет никого из нас, кто бы не нуждался в молитве. Каждый нуждается в молитве. Дайте мы встанем для молитвы. Брат, пойдем Я прошу ты даруй благодать и утешение. Or we pray for I pray for Serge as he goes to Bucharest with Darius. Serge, который отправляется в Бухарест с Дариусом. Bless her trip and give her safety. Путешествие и даруй ей безопасность. We pray, Lord, that you would help Lord Andre and Alina as they're grieving the loss of their father. Pray you bless their work there in Slavonsky Rechia. Thank you for Brother Kostya and his labor for you. Remember we think of Brother John and Miss Sarah and the church in Stowe. And bless them today in their services. Lord, help us as we Lord, as we sing and worship you, and Lord, I pray you bless the preaching. Lord, give us ears to hear. Lord, would you work in a great way in the service in Belts? We pray you do a work in Krasny as well. Lord, we just pray that You'd help us to glorify you in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. 
În curând sunt în cea. Как зовут вас? Валентина? Валентина. Очень рад. Good to have you this Нам morning. сказала Инга, что вас зовут Валентина. Я не Take your Bibles this morning to Psalms chapter one. А сегодня мы откроем наши Библии в первом Псалме. Psalm one. Псалом первый. Last time we uh, talked about uh, the, the secret of being blessed. Прошлый раз мы говорили с вами о секрете быть счастливым. And uh, the secret of being blessed is having your sins forgiven. И секрет в том, чтобы быть благословенным, это иметь грехи прощенными. And I pray if you haven't had your sins forgiven by the blood of Jesus Christ today would be the day of salvation. Если ваши грехи не прощены, чтобы сегодня стал днем вашего спасения. And so we'll pray that the Holy Spirit will work on your heart this morning and every day. Наша молитва, чтобы Дух Святой работал в сердце каждым этим утром. Psalm chapter one, verse one. Псалом один, первый стих. Blessed is a man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Благословен человек, который не ходит на совет безбожных, не стоит на пути грешных и не сидит на сиденье глумящихся. But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. Но в законе Господа наслаждение его, и в законе его размышляет он день и ночь. He shall be like a tree planted by the rivers of the waters that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. И будет он как дерево, посаженное при реках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не увянет, и все, что он не делает, преуспеет. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth не так безбожные, но как полова, которую прогоняет ветер. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Поэтому не устоят безбожные на суде, ни грешники в собрании праведных. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Ибо знает Господь путь праведных, но путь безбожных погибнет. 
I want you to notice in verse 1 what it says. It says, Blessed is the man that walketh not the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of sinners, but sit in the seat of the scornful. Благословен человек, который не ходит в совет безбожных, не стоит на пути грешников и не сидит на сиденье глумящихся. Сегодня я хотел бы говорить о секрете быть благословенным. Есть разные пути, как люди думают, что они благословенны. Люди думают, вот новая машина появилась или новый дом. Those are all part of being blessed, but that's not a real blessing. Это не настоящее благословение, только частичное благословение. Here it says it's a blessed is the man. А здесь написано благословен человек. And here God gives us some secrets to real happiness. И Бог дает нам секреты настоящего счастья. The word blessed means to be happy. Благословен значит быть счастлив. I want to preach a little while on blessed is a man that lives by the book, the Bible. И моя тема сегодня благословен человек, который живет по Библии. Let's go to the Lord in prayer. Прежде мы помолимся. Father, we love you this morning. We thank you for the precious Bible you've given us. Отец, мы молимся этим утром и благодарны тебе за драгоценную Библию, которую подарил нам. And Lord, no. We pray that the Holy Spirit will work on each heart this morning. И молимся, чтобы Дух Святой работал в каждом сердце этим утром. Lord, we know there's a lot of trouble in the world and trouble in hearts. Мы знаем, что много проблем в мире, проблем в сердцах. Lord, we're two hours away from some serious trouble. И два часа расстояния отделяют нас от серьезных военных проблем. Yet there are hearts around, all around Kishinev that are troubled in their spirit. Есть много сердец Кишиневе, которые обеспокоены в своем духе. They're troubled about their hearts, Lord. They're troubled about what's going on in their families. Они волнуются в сердцах, что произойдет с их семьями. Lord, we know the blessings of God comes on a person that believes the Word of God. А мы верим, что благословение Божье приходит в сердца тех, которые верят Божьему. Lord, as we look into the perfect law of liberty about how to be blessed this morning. И когда мы смотрим совершенный закон свободы, как быть благословенным этим утром. May you challenge our hearts to be closer to you. Я прошу, ты ободри наши сердца быть ближе к тебе. Lord, we feel your love through the scriptures. Чтобы мы прочитали чувствовали твою любовь к Писанию. And Lord, if there's one here this morning that doesn't know the Lord Jesus Christ as their personal Savior, есть ли либо здесь этим утром, который не знает Иисуса Христа как личного спасителя? Lord, they'd humble their heart and be born again. Я прошу, чтобы они смирили сердце и были рождены заново. Lord, we pray that you'd bless the preaching this morning. Я прошу благослови проповедь этого утром. Bless the little kids downstairs; they get their lessons. Благослови тех детей на первом этаже на их уроки. И ты работай в сердцах этих детей. And I pray, Father, you would work in our hearts this morning. И я прошу, ты производи работу в наших сердцах этим утром. In Jesus' name, I pray. Во имя Иисуса Христа молюсь. Amen. Be seated, please. Занимайте ваши места, пожалуйста. If you apply the Bible to your life, если вы будете применять Библию к вашей жизни, I think the best rules to follow are God's rules. Я думаю, что лучшее правило, как следовать, это Божье правило. If you really want to be happy, если вы хотите быть счастливы, God tells you how to be happy. Бог рассказывает о том, как быть счастливым. He says the secret of being happy is in the Bible. И он говорит, секрет быть счастливым находится в Библии. When you see that phrase, "Blessed is the man." Когда мы смотрим на эту фразу «благословен человек», это тот, который находит настоящее счастье в его жизни. Он счастлив, потому что он живет по принципам книги. Библия – это не какая-то традиция. He's telling us how to be happy. Как быть счастливым в нашей жизни? Я думаю, сегодня утром, вы действительно счастливы? Happy in your life. Настоящий вопрос к вам: а счастливы ли вы в вашей жизни? He talks about ways that a person can be happy. И он говорит о путях, как быть счастливым. You know, the person that's happy has chosen God's highway, the Word of God. They've chosen to live their life by the Bible. И это человек, который выбирает, а жизнь 
так как говорит Библия. I want to give you three things this morning very simply about how to live happily by the book. Я перечислю три вещи, как счастливо жить по принципам книги. How we're going to live happy. Как можно быть счастливым? Number one. Первое. You got to have a guarded life. Во-первых, вам нужно иметь охраняемую жизнь. You see somebody that deliberately tries to learn by the book Bible. Тот, который желает жить по Библии. They guard their life from potential danger that's faced here. Они охраняют свою жизнь от потенциальной опасности. I want you to see right here it says uh, the progressive decline that's illustrated here. Посмотрите на прогрессивное снижение, которое здесь описывается. Notice three words in verse one, please. А три слова из первого стиха. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Благословен человек, который не ходит в совет безбожных. So look at that first word, ungodly. Во-первых, мы посмотрим на слово безбожных. Now standeth in the way of sinners. That's the second word there. И не стоит на пути грешников. Это второе слово. And then it says, seated in the seat of the scornful. И третье, не сидит на сидении глумящих. He's describing слово. three types of people here. Это три вида людей. Ungodly. Во-первых, безбожные. Sinners. Во-вторых, грешники. Scornful. И в третьих глумящиеся. You know what an ungodly person is? А знаете, кто такой безбожный человек? An ungodly person doesn't want God in their life at all. Это человек, который не желает иметь Бога в своей жизни. They have no need for God. У него нет нужды в Боге. They have no need to pray to God. Он не молится Богу. Somebody that's ungodly doesn't love God, doesn't want the Bible in their life, doesn't want church a part of their life. И безбожный человек не приходит к Богу, не ищет Бога и не желает жить по Божьим принципам. They're living their life without God. Они живут своей жизнью без Бога. The word sinner. Слово грешники speaks of somebody that lives their life contrary from the word of God and God's commands. They choose to live any way they want to live. Который живет так, как ему хочется, не так, как говорит Бог, что нужно жить. Jesus said, "I come not to call the righteous, but sinners unto repentance." А Иисус пришел и сказал, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. So the third word, scorner, и третье слово глумящихся, it means somebody that lies. And ridicules and sneers at God's word. He makes fun of the things of God. Тот, который смеется и насмехается над Божьими принципами, вещами. So God wants to guard our life from those three types of people in our life. Потому Бог желает сохранить нашу жизнь от вот таких трех прообразов в нашей жизни. Those three types of people uh, creates a progressive decline in your life вида людей, они прогрессивно снижаются в своем уровне. You hang around those kind of people, it's a downward path, it's a spiritual decline. Будете вы общаться с этими группами, тремя людей, а вы будете духовно снижаться. Look what it says. Посмотрите, что говорится. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Благословен человек, который не ходит в совет нечестивых. What does that mean, to walk with the Значит, не ходить в совете нечестивых. Means you have a casual acquaintance with them. То есть вы имеете какие-то встречи с ними. Remember, ungodly people are people that don't have any place for God in their life. А безбожные люди это которые не дали места Богу в своей жизни. Now I understand we come in contact with these kind of people every day of our lives, don't we? When we have contact with them every day with them in our lives. At work, in school, and at work, at school, some friends, and some people that we come in contact with. Друзья какие-то или с какими мы встречаемся иногда. But God says you got to be careful walking around those kind of people, being around those kind of people. А Бог предупреждает нас не не ходить а в совете таких людей. Proverbs chapter one. Переверните в притчи первую главу. Proverbs chapter one. Притчи первая глава. He says, if you want to be blessed in your life, он говорит, если вы желаете быть благословенным в вашей жизни, you're going to have to stay away from those kind of people. Вам нужно стерегаться подобных людей. Proverbs one. 
Первая глава притчи. Verse 15. Стих 15. My son, walk not thou in the way with them, refrain thy foot from their path. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их. For their feet run to evil and make haste to shed blood. Ибо ноги их бегут ко злу, спешат на пролитие крови. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird. Несомненно, напрасно расставляется сеть в глазах о любой птице. We're to stay away from the kind of people that will bring us down in our life. И мы должны отстранять себя от тех людей, которые хотят свести на нет наш духовный уровень. Bible said in Proverbs 4, we enter not in the path of the wicked, or go not in the way of evil men. И в четвертой главе о притче он говорит: не ходи по пути нечестивых, не сходи на путь грешных. We're to avoid it, pass not by it, turn from it, pass away. We're not even going there direct. Отвернись и не проходи мимо. My dad used to say, "You show me your friends, and I'll show who you are." Isn't that true? You got the wrong kind of friends, brother. You get the wrong. You have the wrong kind of people around you. You want to be blessed in your life? You got to watch of the people you're walking and hanging around with. You got to be careful these acquaintances. These people you don't consider your friends, getting around those people because you know what will happen? They'll drag you away from God. They'll drag you from what's being said and what's doing right. Потому если у вас будут неправильные друзья, они утянут вас от того, что говорит книга, от того, что говорит Бог. What kind of friends do you got? Каких друзей вы имеете? You got friends that build up God and build up the things of God and build up people in your life. Or what kind of friends do you got? Друзья, которые созидают ваше знание о Боге. Они помогают вам понимать Божьи принципы. Proverbs 13. Proverbs 13. Переверните в 13 главу притчи. And look at verse 20. Proverbs 13, 20. 20 стих. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Кто идет с мудрыми, тот будет мудр, а товарищ глупцов будет погублен. You hang around for the wrong kind of people. Если вы будете общаться с неправильными людьми, it'll make you a fool. Это сделает вас глупцом. I wonder what kind of friends you got this morning. Мне интересно, какие есть друзья у вас. You want to be blessed? Хотите вы быть благословенными? Don't walk with the ungodly. Не ходите с безбожными. Go back to Psalms chapter one. Look at something else here. It says. Переверните снова в Псалом первый и посмотрим, что еще здесь говорится. Psalms chapter one. Look what else it says here. Псалом первый на страничке 581. Blessed is a man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. Благословен человек, который не ходит в совет безбожных и не стоит на пути грешников. Now what's that mean? А что же включает на пути грешников? Not only the acquaintances, but these are people you get close to. Это не только случайные встречи, это те люди, с которыми вы в тесной связи. They're no longer turning away from sinners, but they're stopping and intermingling with them. Вы не только останавливаетесь с ними для случайных встреч, но вы имеете какие-то с ними общие дела. One's being drawn in, and the other one's been drawn right to them like friends. А в один день, когда вы не просто встречаетесь, а вы становитесь друзьями не разлей вода. Look what else it says. Смотрите, что еще говорит. Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. И не стоит на пути грешников и не сидит на сиденье глумящих. You see the down, the downfall, the downgrade, the decline here. Видите, как это снижается и снижается ваш уровень. They have acquaintances that are with the ungodly. They're standing with them. They have their intermingling with them, and now they're with the scornful people. Вначале они только встречались, потом они ходили вместе с ними, а теперь они на их сиденье. They're completely absorbed in their ways and their activities. Теперь они полностью поглощены этими путями и пониманием. They become one of them. И они становятся одним из них. They're sitting down with them. Они сидят вместе с ними. Look at Psalms 26. Переверните в 26-й псалом. I wonder what kind of people you're hanging around with. Мне интересно, с кем вы больше всего общаетесь. Look what David says. Посмотрите, что говорит Давид. 
Verse 1. Первый стих. Judge me, O Lord. I've, I've walked in mine integrity. I've trusted also in the Lord. Therefore, I will not slide. Суди меня, О Господь, ибо я ходил в целостности моей и надеялся на Господа, потому я не подскользнусь. Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins in my heart. Проверь меня, О Господь, и испытай меня, испробуй внутренности мои и сердце мое. For thy loving kindness is before mine eyes, and I've walked in thy truth. Ибо любящая доброта твоя перед глазами моими, и я ходил в истине твоей. Watch it now. Заметьте. I've sat, I've not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. Не сидел я с людьми пустыми, с лукавыми входить не буду. He says I don't want to be around scornful people, vain people. Он говорит не хочу быть рядом с вот этими глумящимися или пустыми людьми. They're dissemblers. Они те, которые снижают That means they're fraud. Они подделки. They pretend to be something they're not. Они претендуют на то, кем не являются. They're actors. Они актеры. They're con artists. Они клоуны. Hypocrites. Лицемеры. God says you're not to sit with these kind of people. И Бог говорит не сидеть с такими людьми. They'll bring you down. They'll get you away from the Lord. They'll get you away from the book. You want to be blessed by the book? You can't go around those kind of folks. Они оттянут вас от Бога, от книги. Хотите вы быть благословенными? Вам нужно ходить путями книги. I remember I was in Prednostrovia about. 20 years ago. Я помню, когда еще жил в Приднестровье 20 лет. There was a guy that was in our church there. А был человек в нашей церкви там. And he was a good guy at one time, I think. А в одно время я думал, это хороший парень. But he also had this hidden past inside. Но в нем было вот это скрытое прошлое. He was actually the guy that was in charge of all the satellite systems and all. Это был человек, который отвечал за все сателлиты Приднестровского района. And uh, we set up an organization and everything. And сказали, что нам нужна организация для. Long story. We bought, we bought, we bought some buildings and we bought uh, some property there. И для этого нам нужно было приобрести помещения и все остальное. But he never would ever be honest about certain things. Но он не был искренен в определенных пунктах. He pretended to be my friend. Он претендовал, будто он мой друг. He befriended my my wife and my family. А он представлялся как друг моей семьи. He even came one day and told me, he said, I believe my, my son is going to marry your daughter. I said, wow! That first thing I knew of it. And, and anyway, come to find out about 10 years later, we found out he made a fake stamp. The organization was false. And he extorted thousands and thousands of dollars from me. You say, what was his trouble? He was a scorner. He was a he was a dissembler. He was an actor. He was a pretender. We got to be careful the people we come in contact with. И нам нужно быть внимательным в отношении тех людей, с кем мы входим в контакт. Look at Psalm 119, please. Psalm 119. Посмотрите в 119 псалом. Then pick up Jeremiah 15. Psalm 119. Псалом 119 и Иеремия 15. You got to guard. A guarded life is a blessed life. И охраняемая жизнь это благословенная жизнь. We as parents, мы как родители, we got to guard our children from the world. Нам нужно охранять наших детей от мира. We got to guard our children from the terriblenesses outside these doors. От тех, которые ужасные за этими дверями их поджидают. You got to protect your children. А нам нужно защищать детей. Amen, brother. Amen. Psalm 119. А 119 псалом. Look at verse 115. Посмотрите на 115 стих. Depart from me, ye evil doers, for I will keep the commandments of my God. Удалитесь от меня, вы злодеи, ибо я буду соблюдать заповеди Бога моего. David wanted to be a blessed man. He wanted to be the blessed man of God. And you know what he says? I'm not gonna, I'm not gonna go in the way of evil. Вид желал быть Божьим благословенным человеком. И он говорит, я не хочу ходить по путям зла. To keep myself clean. 
Я сохраню себя чистым. Я буду честным. Я буду показывать целостность. Это то, в чем нуждается наша страна. Молдова нужна честность. И Молдове нужна честность. И молодым людям нужно видеть настоящую любовь. И настоящую благодать, которая исходит. You get around the wrong kind of people, а будете в окружении неправильных людей, it'll bring you down. по наклонной пойдете вниз. Watch your young friends. Посмотрите на ваших молодых друзей. You know, you'll find out who your friends are when you have trouble. И вы обнаружите, кто ваши друзья тогда, когда у вас беда. You want to know who your best friends are? Знаете, кто самые лучшие друзья? When you have trouble. Это те, которые помогут вам в беде. Some somebody that's so-called friends. Те, которые называют When you have trouble, they're gone. You can't even you can't even come in contact with them. Can't find them. Быстро улетучиваются, когда приходит беда, их не найдешь. A guarded life. Don't forget it is a blessed life. Охраняемая жизнь это благословенная жизнь. Look at Jeremiah 15. 15 глава Иеремии. Blessed man is a man that puts the book in his life. Благословенный человек это который применяет Библию в своей жизни. Are you happy? Счастливы ли вы? Are you is the Bible a part of your family? Является ли Библия частью вашей жизни? Is the Bible a part of your everyday life? Является ли Библия а частью ежедневного вашего поведения? If you're growing, you're changing. If you're changing, you're not growing. Если вы растете, вы меняетесь. Если вы не меняетесь, вы не растете. This Bible will change your life if you read it. Эта Библия изменит вашу жизнь, если вы будете вникать в нее. You say I don't understand it when I read it. Вы скажете мне непонятно, когда читаю. The more you read it, the more God will change your inside life. Но чем больше вы будете читать, тем больше изменится ваш внутренний мир. We can fake people on the outside, man. Мы можем подделаться по наружу. Clothes, brother. We can have nice cars. We can have a nice house. We can put it all on. But it's not interested in what's on the outside. It's what's interested in the inside. Но самое интересное это не то, что понаружи. Мы можем одеться в красивую одежду и а сделать из себя привлекательного. Но самое нужное и важное внутри. Verse sixteen. Stick sixteen. Thy words were found; I did eat them. Thy word was unto me as joy and rejoicing in my heart. For I'm called by thy name, O Lord, a God of hosts. Jeremiah uh, fifteen sixteen. Найдены были слова твои, я съел их, и было слово твое мне в радостью и весельем сердца моего, ибо я назван именем твоим, и о Господь Бог мой. Jeremiah made the word of God a part of his life. Иеремия сделал Божье слово частью своей жизни. He says it was the joy and the rejoicing of his heart. И он говорит, это было радостью и весельем сердца моего. You know what this Bible will do to encourage you in a bad time? Знаете, что эта Библия, она будет ободрять вас. В смутные времена. It'll lift your spirits when you're discouraged. Оно будет поднимать ваш дух, когда вы разочарованы. When you feel like nobody loves you, it'll give you the love that you need. Когда вы чувствуете, что вы никем не любимы, она даст вам это чувство. It'll give you hope when nobody else will give you hope. И а, надежды, когда нет никакой надежды. Look what he says. Посмотрите дальше. I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced. I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. 17 стих. Не сидел я в собрании насмешников, и не веселился из-за руки твоей. Я сидел одиноко, ибо ты наполнил меня негодованием. He decided. Он решил. I'm going to guard my life. Я буду охранять мою жизнь. I'm not going to walk with the ungodly. Я не пойду по пути с нечестивыми. I'm not going to go in the way of the sinners. Не пойду по пути грешников. I'm not going to sit with the scornful people that laugh and ridicule the word of God. I'm not going to have any fellowship with those people. Не буду иметь общения с безбожниками, а те, которые будут насмехаться над моей жизнью. I think about the people that get away from God. Я думаю о тех людях, которые уходят от Бога. I talk to a girl that used to be in our church here a couple weeks ago. I'd never, never, uh, if she walked in here, you'd know who she was. And you know what she told me? 
She said, Brother Paul, I've gotten away from God. I said, you can always come back. We receive you back. We love you back. We're not judging you for who you did or what you've done or the mistakes that you've made. We want you back here. We're, we live by grace here. Мы живем по благодати. We live by love here. По любви. We live by patience and long suffering here. We want them to come back. И This is a hospital of help here. Чтобы они вернулись обратно, потому что это поликлиника, где лечится. You know, Christians just don't suddenly get away from God. Знаете, что христиане, они не просто вот в один день и это след Господа. It's a progressive matter. Это прогрессивно нарастает. It starts out with them walking. Walking among those who are without God. Вначале они начинают ходить с теми, которые безбожники. And they stop with them, and then they eventually они останавливаются с ними, а потом задерживаются а в общении с ними. They have a fascination with the world, which led them to eventually sit among those who don't know God at all. А потом они начинают восхищаться с теми, которые они имеют Бога в своей жизни. Remember this. Помните. Association leads to fascination. А общение, оно приходит к восхищению ими. Fascination leads to integration. А восхищение приводит к тем, что ты принимаешь их стандарты. Did you hear what I said? Вы слышите об этом? I said association leads to fascination. Fascination leads to integration. А общение приводит к восхищению ими, а восхищение ими приводит к принятию стандартов. Paul said, be not deceived. Evil communication corrupt good manner. Павел говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. What's communication mean? Вы скажете, а что это за общение? It's more than conversation, brother. It's companionship. Yeah. Это больше, чем беседа. Это компания. I'm talking about companionship with ungodly people. Когда, когда мы сходимся в компании с этими людьми. Companionship with sinners and scornful people always leads to a downward path. И с вот этими безбожными, злыми людьми оно всегда приходит по пути вниз. Are you going down the right road? Идете ли вы по правильному пути? Jesus said, Иисус сказал, Straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life everlasting, few that be that find it. Он говорит, узкий путь, а и немногие находят этот узкий путь. The Bible says, broad is the way that leadeth to destruction. And few, he said, more people are going in the broad way. И в противовес он говорил о широком пути, который ведет в погибель, и многие идут ими. If you died right now, where would you go? Если вдруг вы умрете, где будет ваша душа? You say, well, brother Paul, I've been a good person my whole life. Вы скажете, брат Пол, я был хорошим человеком, примерным всю мою жизнь. I've never lied to nobody. I've never really cheated anybody. Я никого не обманул, никого не подвел. I've never murdered anybody. I've never stole from many. I didn't ask you that. I said, if you died right now, where would you go? You're either going to heaven or you're going to hell. Jesus said, I'm the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said, I'm the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Иисус сказал, я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, а живет. Jesus said, I'm the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and go in and out and find pasture. Иисус сказал, я есть дверь. Кто мною войдет и выйдет, тот пажить найдет. Are you 100% sure you're going to heaven when you die? На сто процентов ли вы уверены, что вы попадете на небо, когда умрет ваш отец? Brother Paul, what I got to do to get saved? Вы спросите, брат Пол, что же мне нужно делать, чтобы стать спасенным? You got to humble yourself. Вам необходимо смирить себя. You say, humble yourself. What do you mean? скажете смириться? Это как? It means you got to come to the knowledge that I'm a sinner. Вам нужно признать, что я грешен. I'm not going to make it to heaven on my own merits. Я на своими усилиями не доберусь до неба. I need Jesus. Мне необходимо. Jesus is the only only one that can get us to heaven when we die. Иисус единственный, который может привести нас на небо, когда мы умрем. We're not saved by a church. 
Мы не спасаемся церковью. We're not saved by a denomination. Не спасаемся деноминацией. We're not saved because we're baptized as a baby or baptized as an adult. Не спасаемся тем, что были крещены в детстве или в взрослые. We're not saved because we're good. We're saved because of Jesus. Мы не спасаемся потому, что мы хорошие. Мы спасаемся благодаря Иисусу. Are you saved? Спасены Are you ли born вы? Again? Рождены ли вы заново? When I heard that Alexa went in the hospital, когда я услыхал, что Алекса попала в больницу, immediately I had fear in my heart. А во мне был такой страх. And I thought, God, don't let anything happen to her. Я сказал Господь, не позволь чему-то случиться там. She hasn't trusted Jesus. Yet. Она еще не доверилась Иисусу. Please, пожалуйста, think about your path. Подумайте о вашем пути. Please. Пожалуйста. Think about your standing. Подумайте, на где вы Don't стоите. leave this place without trusting Christ as Не уходите с этого места без того, чтобы довериться Иисусу Христу. Are you, are you saved? Спасены ли вы? If you get around the wrong people, remember it's a progressive decline. Если вы будете в окружении неправильных людей, помните, это прогрессивное снижение. Not only do we see the pro progressive decline, не только мы видим прогрессивное снижение, but I want you to see the perpetual defense that's indicated here. Но мы также говорим о пути, которым, от которого мы должны защищаться. A godly person recognizes the significance of not doing certain things in their life. Благочестивый человек, он знает, что не нужно делать определенных вещей, которые значимы для Бога. Go back to uh, Psalms 1, please. Перевернем снова первый псалом. I want you to see the accent that's on the, the negative here. Я хотел бы посмотреть на негативный акцент. Look at verse 1. Посмотрите на первый стих. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor, nor sitteth in the seat of sin, way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Благословен человек, который не ходит на собрание на совет безбожных и не стоит на пути грешных. There are three things a blessed man will not do. И это три вещи, которые человек этот не делает. There's a three things that a blessed man has to guard himself against. Три вещи, от которых он должен охранять себя. Number one. Посмотрите первое. The blessed man doesn't walk in the counsel of the ungodly. Он не ходит в совет безбожных. You know what that means? Знаете, что это значит? He doesn't get his counsel or advice from ungodly people. Он не берет совета или а, предложения от безбожных людей. You don't get, go to a psychologist for advice. You don't go to some doctor who who's trying to read your mind or a, some kind of a telepathy kind of a thing. You go to God Almighty or go to somebody that knows the Lord. Не идете к психологам за советом или к тем, которые имеют телепатию или еще каким-то чудикам, которые вам хотят сказать что-то. If you want to be a blessed man or a blessed woman you don't follow the advice or the counsel of ungodly people people that don't know the Lord хотите вы быть благословенным человеком берите совет у людей которые знают лично Господа look at Psalm 64 please смотрите в Псалом 64 Psalm 64 Psalm 64 I'm watching your time я за временем наблюдаю Psalm 64 64 Псалом Where you get your advice from. Остерегайтесь, кто вам советует что-то делать. Look at uh, Psalm 64. 64-й Псалом. Verse 2. Второй стих. Hide me from secret, secret counsel of the wicked and from the insurrection of the workers of iniquity. Укрой меня от тайного совещания честивых, от мятежа делателей беззакония. I wonder who you're getting your advice from. Мне интересно, кто дает вам подобный совет. A blessed man doesn't get his advice from somebody that don't know God. А благословенный человек, он не принимает совета от того, кто не знаком лично с Богом. You gotta guard yourself from the advice of some bad people. Вам нужно охранять себя от советов плохих людей. Look at Psalm chapter one again. А переверните снова в первый псалом. Blessed is the man that walketh not in the counsel of God, ungodly, nor standeth in the way of sinners. 
он говорит, господин человек, который не ходит в совет безбожных и не стоит на пути грешников. Number two, Number Благословенный человек не стоит на пути грешников. He doesn't hang around people that live in sin and have ulterior motives and have bad lifestyles. Он не общается с теми людьми, у которых есть вредные привычки или а, плохой а, стимул для жизни. I was in the park handing out tracks a few weeks ago. А несколько недель назад я был в парке раздавал трактаты. And there were five teenagers. Там видел а, пять молодых людей. Sitting on a park bench. Которые сидели на парковой Shooting up, uh, shooting up drugs. You say, I said, I thought to myself, how in the world did they get into that? You know why they get into it? Somebody showed them how to do that stuff. I went over and started talking to them. He said, why are you doing this to yourself? Why are you, why are you doing that to your parents and your body? It's our life. We do what we want with our life. Let me tell you something. That's not a blessed life. Хотел бы я вам сказать, что это не благословенная жизнь. Be careful the people you get advice from. Потому остерегайтесь советов тех людей, которые хотят вам навязаться. Be careful the people you hang around with. И тех людей, которыми вы общаетесь. A blessed man doesn't sit in the seat of the scornful. Благословенный человек не сидит на сиденье глумящихся. You know, to sit means to dwell or remain. Знаете, что сидеть, это значит жить там или быть прописанным там. You know what he guards himself from? Знаете, от чего он должен себя охранять? Wrong kind of people. От неправильных людей. I wonder, how's your friends? Мне интересно, а кто ваши друзья? Not only does a blessed man have a guarded life, but he has a guided life. Не только благословенный человек имеет охраняемую жизнь, он имеет Жизнь, которая руководима. The Bible guides his life. Библия руководит его жизнью. What's guiding your life tonight? А что же руководит вашей жизнью? Is it you? Это your вы? feelings? Ваши чувства? Or is it the Bible? Или Библия? Look at Psalm. Go to Psalm 104, please. Переверните в 104 Псалом. Psalm 104. Псалом 104. What's guiding your life? Что руководит вашей жизнью? Look at verse 34. 34 My meditation of him shall be sweet. I'll be glad in the Lord. You want to have victory in your life? Хотите иметь победу в вашей жизни? You want to have happiness in bad times? Хотите иметь счастье во времена нелегкие? You got to get in the Bible. Вам необходимо понимать Библию. If you read the Bible, читая Библию, you understand the future. Вы понимаете будущее. You understand why things are the way they are. Вы понимаете вещи а такими, какие они есть. You understand how to lead your family. Вы понимаете, куда вести вашу семью нужно. You know the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Знаете, что Библия удержит вас от греха, и грех удержит вас от Библии. Psalm 91:4 says, "His truth shall be my shield and buckler." И Псалом 90 а написано, что а твоя истина, она будет моим щитом и защитой. А вернемся обратно в а, первый Псалом. You read the Bible as a couple? Читаете ли вы Библию совместно в вашей семье? You read the Bible to your children? Читаете ли вы Библию вместе с детьми? People always coming to me. Talking about different things. Люди всегда приходят ко мне, чтобы поговорить о чем-то. Do you read the Bible together? Читаете ли вы Библию вместе? Do you read your, your children seeing you reading the Bible? Видите ли вы, как дети читают Библию? You know what's going to change your children? It's the Bible. Знаете то, что изменит ваших детей? Это Библия. You know what's going to keep you on the straight path? It's the Bible. Знаете то, что удержит их на правильном пути? Это Библия. You know what's going to get you through hard times? It's the Word of God. Знаете, что удержит их от тяжелых времен? Это Божье Слово. You know what's going to help you love people and care for folks? Знаете, что поможет вам любить людей и быть внимательным к людям? The Bible. Это Библия. You know what's going to help you forgive people who've done you wrong? Знаете, что поможет вам прощать людей, которые неправильно с вами поступили? The Bible. Это Библия. You know what's going to keep you loving people whether they love you or not? 
что поможет вам любить людей, любят они вас или нет. So Я очень горжусь его нам вчера. There was a lady selling flags. А там женщина была, продавала флаги. She was so angry. Она была такая злая. And uh, he, all he did was go up and give her a track. А все, что он сделал, он подошел и дал ей трактат. She came up to him, screaming like crazy. Она подошла к нему, крича на него. Well, you know what he did? Знаете, что он сделал? I just want to give you a track, tell you how much I love you. Я хочу вам сказать, как много я вас люблю. He didn't return evil for evil. Он не вернул за зло зло. He didn't take the anger that she had and, and give her anger back. Он не обозвал ее взаимно, как она его обзывала. He gave her love. Он дал ей любовь. That's what we need. Это то, что нам необходимо. It's easy to love people that love you, isn't it? Легко любить людей, которые любят нас. But do we love people that don't love us? А любим ли мы тех, которые нас не любят? Это ключ крестьянской жизни. It's loving people that don't love us. Любить тех, которые нас не любят. They spit on Jesus. Они плевали в Иисуса. They beat Jesus. Они избивали Иисуса. They put a crown of thorns on his head. The blood went down into his skull. All the blood ran out of his body. И все вся кровь вытекла с его тела, когда они поразили его голову. You remember what he said? Помните, что он сказал? Forgive them. They know not what they do. Прости их, ибо они знают, что делают. That's the Christian life. В этом христианская жизнь. That's what we all have to have. Это все нам нужно. If you're saved, you have Jesus in you. That's what's got to take place. И если Иисус живет в вас, это то, что нам необходимо. Is the word of God guiding your life? А руководит ли вашей жизнью Божье слово? I want you to see the pleasure that this fellow has in the Word of God. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели также на наслаждение, которое имеет этот человек Божьим словом. Verse two. Стих второй. His delight is in the law of the Lord. Но записано, но в законе Господа наслаждение его. He said the Word of God brings pleasure to my life. Он говорит, Божье слово приносит мне удовольствие. You want to be, you want to have God's blessing on your life. Хотите вы Божьих благословений вашей жизни? It's through the pleasure that comes from the Word of God. Это благодаря наслаждению, которое приходит от Божьего слова. It's not about rules and regulations. Мы не говорим теперь о правилах, о уставах. It's about loving the Lord and having a relationship with the Bible. А говорим о любви Господу, чтобы иметь связь с этой Библией. This book will make you merry. It won't make you melancholy. Эта книга сделает вас счастливым, не сделает вас меланхоличным. This book will make you gaiety, not gloom. It'll bring life and happiness in your life, not gloom. Эта книга принесет жизнь и радость в вашу жизнь, не сделает вас грустным или унылым. The Bible says, David said. Библия говорит и Псалом Давида говорит. He said the word of God was in him; it was sweeter than honey. Что Божье слово было внутри и оно было слаще меда. Get pleasure in the Word of God. Найдите наслаждение в Божьем слове. He says, "In the law doth I meditate day and night." Он говорит, и в законе размышляет день и ночь. He thinks about the Bible. Он думает о Библии. He thinks about how he can change his heart. Думает о том, как изменить свое сердце. He contemplates it. Он размышляет над этим. He gives himself to it. Он отдает себя ему. He assimilates the Bible as he reads the Bible. И он переваривает Библию тогда, когда ее читает. There's nothing in this Bible that will benefit you unless it's transmuted in your life. И ничто из этой Библии не поможет вам, если оно не перешло в практику вашей жизни. It comes a part of your life. Когда оно становится частью вашей. It comes a part of your who your family is. Частью вашей семьи. It becomes who you are and what you believe. И делает вас тем, кто вы есть и во что вы верите. Maybe you're saved. Может быть, вы спасенный человек. But you still think like an old man. А по-прежнему думаете как тот человек из прошлого? He says, I meditate on it. Он говорит, я размышляю день и ночь. You want to be blessed? Хотите вы быть благословенным? It's a guarded life. Это охраняемая жизнь. He'll guard you. Он будет оберегать вас. The Bible protect your life. Библия будет защищать вас. It's a guided life. Это руководимая жизнь. The last thing. И последнее. It's a gladdened life. 
Это радостная жизнь. Says, Он говорит, благословен человек. Look at verse 3. Смотрите на третий стих. He should be like a tree planted by the rivers of the water, bringing forth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. И будет он как дерево, посаженное при реках вод, которое приносит плод свой во время свое, или из которого не увянет, и все, что он не делает, преуспеет. He said, You're like a tree planted by the river. Он говорит, ты как дерево, посаженное в потоках вод. There's roots go down deep and they nourish everything. Покой питают вашу жизнь, которая видна. Real happiness doesn't depend on your happenings around you. И настоящее счастье, оно не зависит от того, что происходит в вашем окружении. Real happiness настоящее счастье has to do what's what God doing inside. имеет дело с тем, что Бог произвел внутри вас. Not only is it a planted tree, but a prosperous tree. Не только это посаженное дерево, но это успешное дерево, полное плодов. Оно духовно плодоносит. This person's not only a blessing, but he's a blessing to other people. Этот человек не только является сам благословением, но благословляет других людей. That's the key. И в этом ключ. When you're blessed, когда вы благословенны, you bless others. Вы благословляете других. You don't give to get; you get to give. Вы не получаете, чтобы иметь; вы получаете, чтобы отдать. You get love; you give love. Получая любовь, отдаем любовь. You get joy; you give joy. Получая радость, отдаем радость. You get peace; you give peace. Получая мир, отдаем мир. It's about love, about giving. Мы говорим об отдаче. Amen, brother. Amen. If you've been blessed by the book, если вы благословены книгой. You want to be blessing others. Вы будете благословлять других. May I ask you a question? И я хотел бы задать вопрос. Who are you blessing with what you have? Кого благословляете вы тем, что есть у вас? How are you blessing others with your life? Как вы благословляете других в вашей жизни? You're supposed to be a prosperous tree. Мы должны быть плодоносным деревом. Real, a real happy person overflows. Настоящий счастливый человек. It bubbles over into other people. И наполняет жизнь других людей вокруг. Somebody said this. Некто сказал следующее. Happiness is a seed. А счастье это семечко. Happiness is a shared flower. А это цветок, который ты даришь кому-то. A happy person produces flowers for others. И счастливый человек это который делится цветами с другими. Let me ask you, are you happy? Хотел бы я спросить вас, счастливы ли вы? There's secrets to Есть being really happy. Секреты, как быть счастливым. Are you blessed? Благословенны ли вы? If you don't know Jesus as your Savior, если вы не знакомы с Иисусом как с личным спасителем, why don't you come and get saved? Почему вам не сделать это решение быть спасенным? Why don't you humble yourself? Смирите себя. And come and be born again. И придите, чтобы родиться заново. And he'll give you a walk with him. Даст вам хождение. He'll 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 give you a home in heaven. Он даст вам дом на небе. Give you power to overcome your flesh. И даст вам силы как побеждать вашу плоть. I know I know one thing. И я знаю одну вещь. I'm grateful for the soul winner in 1976. Я году, который постучал в мою дверь. And told my dad how to get saved. Рассказал моему отцу как быть спасенным. My dad drunk every day of his life. Мой отец тогда был пьяницей в каждый день своей жизни. And that man told him out of the Bible how he could be saved. И этот человек рассказал ему из Библии как быть спасенным. I got saved. My sister got saved. И я был спасен. Моя сестра приняла спасение. Our whole family got saved. И вся семья приняла спасение благодаря этому. You know why? Знаете почему? Because he was a blessed man. Потому что он был благословенным человеком. When you're a blessed man. Когда вы благословенный человек. You're a happy man. Вы счастливый человек. You know what? Знаете нечто? Money don't make you happy. Деньги не сделают вас счастливыми. You can have all the money in the world. Вы можете иметь много денег со всего мира собранных. It'll not make you happy. Они не сделают вас счастливым. The only make the only thing makes you happy. То, что сделает вас счастливым, это взаимоотношения с Иисусом. 
иметь мир в вашем сердце. Любовь изнутри. Love is not here. Любовь не в разуме. Love is here. Любовь you в love сердце. With your heart. В... Именно в сердце. God gives you that love. Бог силен дать вам такую любовь. His delight was in the law of the Lord. Его наслаждение в Божьем Слове. And in his law doth he meditate day and night. И в законе его размышляет он день и ночь. I love you. Я люблю вас. Let's stand for prayer. Мы встанем для молитвы. All heads bowed, nice closed. Тогда, когда у всех головы склонены и глаза закрыты. A blessed man is a man who lives by the book. Благословенный человек это человек, который живет книгой. Let me ask you this morning. Я хотел бы спросить вас в этот полдень. See, brother Paul. Брат Пол. I heard the message this morning. Я прослушал проповедь. Сегодня утром. I want to be blessed. Я хочу быть благословенным. I want that happiness. Я желаю иметь это счастье. You've got to start living by this book. Я желаю жить согласно этой книге. You've got to start saying, Lord. И вам нужно сказать, Господь. Teach me your love. Научи меня о твоей жизни. Teach me your grace. Научи меня твоей благодати. If you're here this morning. Если вы находясь здесь этим утром. You're not sure if you died right now. И если вы не уверены, когда вы умрете. Уверен ли вы, что идете на небо? Почему бы вам не прийти, чтобы стать спасенным? Почему бы не довериться Иисусу? Вы скажете, мне нужно много усвоить из Библии. Мне нужно много понимать, прежде чем я приму спасение. Нет. You got to be like a little child. Вам нужно прийти как малое дитя. You got to believe that Jesus died on the cross. Поверить в то, что Иисус умер на кресте. He was buried. Что он был погребен. Then he rose again on the third day. И воскрес на третий день. You got to humbly receive him as your Lord. И смиренно принять его в ваше сердце. After you get saved. После чего приняли спасение. He starts teaching the Bible. А тогда вы начинаете изучение Библии. You start getting stronger and stronger. Вы становитесь сильнее и крепче. As you read it. Когда вы будете больше читать. As you apply it to your life. И применять к вашей жизни. You're able to get through the dark times of trouble. Вы сможете преодолевать трудные времена вашей жизни. If you're not saved, если вы не спасены, you're doing it all on your own now. Вы тогда все делаете своими силами. You get saved. А приняв спасение, He does it with you. Он делает это с вами сообща. You are never alone. И вы больше не остаетесь одиноким. Is there anybody here this morning say, Brother Paul, I've heard the message? Если может быть кто-либо, кто расскажет. Я прослушал проповедь. I'd like to get saved. И я хочу быть спасенным. Anybody like that? Если такие желают. Почему вам не пройти, чтобы стать спасенным? Trust Jesus. Is anybody like that? Доверится Иисусу лично. I'm not sure that I'm saved. Те, которые скажут, я уверен, что я спасен, не знаю, где проведу вечность. Is anybody like that? Если такое желание у вас, прийти сюда вперед. I'll show you out of the Bible. Чтобы мне показать вам из Библии, how you can be saved. Как быть спасенным? Let me ask you something. Я хотел бы спросить вас. You're a Christian this morning. Являетесь ли вы христианином сегодня? Maybe there's some things you need to guard yourself against. Может быть, есть вещи, от которых вы должны охранять себя. Maybe you've been getting your advice from the wrong kind of sources and the wrong kind of people. Может быть, вы получаете советы от неправильных источников, от неправильных людей. Maybe you've been hanging along, hanging around the wrong kind of people. Может быть, вы общаетесь с неправильными людьми. Maybe you need to kind of back away from some of those. Вам нужно отступить от них. They're not really bringing you up; they're bringing you down. Они не поднимают вас вверх, они спускают вас вниз. Maybe you need in your heart to recognize that this morning. Потому в вашем сердце вам нужно признать это. Lord, help me. Господь, помоги мне. I have so many temptations. Я имею так много искушений, которые тянут меня в неправильное направление. Or maybe here this morning you've just been sitting around with the scornful. You've been around the wrong kind of people. Может быть, вы сидите на скамье с глумящимися, и это неправильное общение. Вам нужно решить. I'm not going to go on the way of scornful. Я не буду идти с путем насмешников. He loves you. Он любит вас. Never forget that. И не забудьте об этом. Если Бог проговорил к вашему сердцу, 
Father, we love you today. We thank you for the Bible. Отец, мы любим тебя, и мы благодарны тебе за Библию. Lord, we know that a blessed man loves a book. И мы верим, что благословенный человек любит. He's guarded from those things that would hurt him. Он охраняем от тех вещей, которые вредят ему. And hurt your testimony, Lord. Которые that you're trying to establish. Вредят его свидетельством. Father, I pray that, that each and every one of us would allow the Bible to guide our life. Чтобы каждый из нас позволил Библии руководить нашей жизнью. That we might live that glad life that he that this man lived here. Чтобы мы жили этой радостной жизнью, как он описывает это в Псалме. Lord, help our people. Помоги каждому из людей. To understand. Понимать. This secret of being blessed. Секрет быть благословенным. Lord. Uh, Bless each one today. Благослови каждого присутствующего. Lord, thank you for Valentina coming this morning. Благодарим за то, что Валентина здесь с нами. Bless her time with family. Благослови ее время, сколько она с ней. Rest and encourage. Чтобы она могла успокоиться и быть ободренной. Pray that you bless their family today. И я прошу благослови их семью сегодня. Thank you, Father, for Tudor and Christina being in church today. Спасибо за Тудор с Кристиной были в церкви. I pray, thank you for Alexa, Lord, being out of the hospital. И за то, что Алекса больше не в больнице. Pray, continue to help her in her health and strengthen her. И ты помогай ей выздоравливать, укрепляться. I think of Kylie home at sick today. Я молюсь за Кайли, которая приболела дома. She's always such a bright spot here, Lord. И она является сиянием здесь. Lord, we pray for Emily today in college. Молимся за Эмили там в колледже. We pray bless her today. Благослови ее сегодня. Lord, just Lord, we're just asking you to heal the body of Victoria who's got cancer. Help the Stratolats today to continue to trust you. We pray for Craig today. That, uh, Father, you give him the peace in his heart. And give him strength and grace to continue fighting us. Being a being a testimony for Jesus Christ. Lord, we pray for Serosha. It's easy. It's going to be a hard week for him. Lord, for Serosha, it's a difficult week for him. Traveling back to Bucharest to drop off his son. Оставить сына в Бухаресте. We pray for Darius that he wouldn't forget the Bible lessons. Молим се за Дариуса, чтобы он не забыл библейских уроков. Lord, I just pray you would help us to continue to pray for Serosha. И я прошу помоги нам продолжать молиться за Серёжу и его семью. I think of Denise and Tanya today. Я молюсь за I pray, Lord, that you put back something that's been broken. Ты вложи снова то, что было разрушено. We know you're in the business of putting things back. И мы знаем, что ты занят тем, чтобы складывать одного другого. Helping families. И помогать семьям. Strengthening people. И укреплять людей. Lord, others that are in this room, Lord, that are hurting. И другие, которые в этой комнате страдают. Those that are outside these doors, Lord, that we don't know the hurts that they're going. Те, которые вне этих дверей и мучатся где-то. I pray for Rashid this morning. Я молюсь за Рашида, за его семью. I'm thankful he rode his bike all the way here. И я благодарен, что он приехал на велосипеде аж сюда. Bless him, his health, his family. Благослови его семью, его здоровье. Continue to provide every need that man has. Его детей заботятся о каждом из них. Thank you for him being so faithful here, Lord. И спасибо за то, что он проявляет верность. Lord, I just pray you draw us closer to you here. И я прошу привлекай нас ближе к тебе. Thank you for the opportunity that we had to be in church this morning. И я благодарен тебе за возможность быть в церкви сегодня этим утром. We pray all these things in Jesus' matchless name. Об этом мы молимся в великое имя Иисуса. We'll take them off. Занимайте ваши места. Это время добровольных пожертвований. And we appreciate it. And we are very grateful. We were able to help out with. Что мы могли помочь with brother Brad Andreu. Brother Andreu was six hundred dollars. А шестьсот долларов. Keep praying for the kids in the orphanage. За детей в детском доме. And remember Julie in prayer. Julie Baker in prayer. Помните про Юлю Бейкер, которая нужна почка. And pray for Christina's mom's here this week. And молите за маму Кристины, она на этой неделе в Молдове. That God would just give her some rest here. Чтобы она могла немножко отдохнуть, а не стирать. My heart, 
My heart goes out to Tudor and his family. It's hard watching them. You know, the, kids, the kids are here and uh, they bless my heart when they come. I'm not good with teenagers and probably adults and I like kids. They're just, they're just honest and innocent. And uh, they just bring a lot of life here. So just pray for the, this family going through a hard time. She's, she's got to go back for school in Russia. And hard time. And uh, just want to say I'm proud of, proud of Tudor and everything here and Rosa, we love you. We're going to miss you, buddy. And you just don't hesitate. You need anything. You let us know. And encourage Darius today. He's got to go back. To, go, go back to school or what have you. And, and just pray that the, the Holy Ghost of God will work on this family. Amen. 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 Let's stand for prayer. We'll close it in prayer. Brother Juan, why don't you pray for us? Brother Juan, why don't you pray for us? Amen. God bless Shekin Felsh. Bog da blastaritvas, smijte ruke, apšajte se, radojte se. Spasiba.